హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మెట్రాలజీలో ఒక మెజరింగ్ డివైజెస్ గురించి చెప్పుకుందాం అదే ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సో ఈ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అండ్ దాని అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క టైప్స్ ఏంటి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం బ్రీఫ్గా అండ్ మన ఛానల్లో మెట్రాలజీ యొక్క బేసిక్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టు సంబంధించిన ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు చూడండి అండ్ అదేవిధంగా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ అదేవిధంగా వేరే కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి మీరు షేర్ చేయండి ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ఓకే సో ఇంటర్ఫెరోమీటర్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ఫెరోమీటర్స్ ఆర్ ఆప్టికల్ మెజర్మెంట్స్ సో అవి ఆప్టికల్ మెజర్మెంట్స్ యూ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ఫ్లాట్నెస్ సో ఇది ఫ్లాట్నెస్ని చెక్ చేయడానికి మెజర్ చేయడానికి ఈ ఇంటర్ఫెరోమీటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అదే కాకుండా డిటర్మైనింగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్లిప్ గేజెస్ సో అవి స్లిప్ గేజ్ యొక్క లెంగ్త్ని మెజర్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారు బై డైరెక్ట్ రెఫరెన్స్ టు ది వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైట్ సో ఇది ఈ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైట్ని రెఫరెన్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఆ స్లిప్ గేజ్ యొక్క లెంగ్త్ని మనం మెజర్ చేస్తాము ఓకే ద ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ఇన్కార్పొరేట్స్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ సో మనం ఈ ఫ్లాట్నెస్ని చెక్ చేస్తున్నాం అన్నాం కదా ప్రీవియస్గా మనం వీడియోలు చెప్పుకున్నాము అందులో ఒకటి ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ అందులో టైప్ ఏ ఒకటి టైప్ బి ఒకటే ఉంది సో టైప్ ఏ ఏంటి ఫ్లాట్నెస్ చెక్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫ్లాట్నెస్ని చెక్ చేయడానికి టైప్ ఏ ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ వాడాము టైప్ బి ఏంటి ఫ్లాట్నెస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ప్యారలిజం ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మనం చెక్ చేయడానికి మెజర్ చేయడానికి మనం టైప్ బి ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ వాడాము ఇప్పుడేంటి ఇది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫ్లాట్కి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ద ఇంటర్ఫెరోమీటర్స్ ఇన్కార్పొరేట్స్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇంకాస్త యాక్యురసీ మనకి ఇందులో వస్తుంది అనేది అర్థం ఓకే సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ఇందులో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ది మైకల్సన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సెకండ్ది సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డీసీ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సిస్టమ్ మూడోది యామన్ గ్రీన్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ మైకల్సన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సో ఈ మైకల్సన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్కి అడ్వాన్స్డ్ అయ్యే ఫాము ఎన్పిఎల్ ఫ్లాట్నెస్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ద పిట్టర్ ఎన్పిఎల్ గేజ్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ అండ్ లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్లాట్నెస్ని చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో దీనిలో ఫస్ట్ది మనం తెలుసుకుందాం అదే మైకల్సన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనకి ఒరిజినల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది రియల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ఓకే సో దీని యొక్క లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది మనం చూసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామో అంటే ఆప్టికల్ ఫ్లాట్లో మనం ఏదైతే రేస్ పంపిస్తున్నామో సేమ్ అదే లైట్ సోర్స్ అనేది పంపిస్తాము సో పంపించిన తర్వాత మనకి అది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి ఏవేవి ఉన్నాయి అనేది చూద్దాము ఇది లైట్ సోర్స్ ఇక్కడి నుంచి మనకి లైట్ వస్తుంది జీ వన్ జీ టూ అనేవి ఒక గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఓకే ఏ వన్ ఏ టూ అనేవి హై పాలిష్డ్ మిర్రర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఫైనల్గా మనం ఏం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో దాని యొక్క షాడోని ఎన్లార్జ్ చేసి ఇక్కడ మనం చూడాలనుకుంటున్నాం ఇదే అబ్జర్వర్ ఐతో చూసి ప్లేస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి లైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇక్కడ మనం వర్క్ పీస్ అనేది పెట్టుకుంటాము సో ఈ సోర్స్ యొక్క లైట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ పీస్ మీద పడి దాని యొక్క షాడో ఈ జీవన్ గ్లాస్ మీద పడుతుంది 
ఈ జీవన్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే స్ప్లిట్టర్ కింద అంటే దాని మీదకు వచ్చిన ఆ లైట్ రేడియస్ ఆ బీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తుంది అంటే ఒకటి రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ కింద ఇటువైపు అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బీమ్ ఇటువైపు అంటే టూ డైరెక్షన్లో అది స్ప్లిట్ చేస్తుంది జీ వన్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఏ వన్ అనే మిర్రర్ ఉంటుంది కదా హై పాలిష్డ్ మిర్రర్ ఆ ఏ వన్కి స్ట్రైక్ అయ్యి తిరిగి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఈ జీ వన్ మీద నుంచి అబ్జర్వర్ ఎక్కడైతే చూస్తారో కంటితో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది సో మనకి రెండు విడిపోయింది కదా భీము అందులో ఒక భీము అంటే ఒక ఇమేజ్ డైరెక్ట్గా ఇంది మీదకి వచ్చేసింది ఓకే రెండోది ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళింది కదా సో ఈ జీ వన్ నుంచి జీ టూకి వెళ్ళింది సో జీ టూ మీదుగా ఈ ఏ టూ మిర్రర్కి వెళ్ళింది సో ఏ టూ మిర్రర్కి వెళ్ళినప్పుడు దీని మీద మళ్ళీ స్ట్రైక్ అయ్యి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా డైరెక్ట్గా వచ్చి జీ వన్ని మళ్ళీ స్ట్రైక్ చేసి మళ్ళీ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ అబ్జర్వర్కి వచ్చింది అంటే ఏంటి మనం ఒకే షాడోని టూ డైరెక్షన్లో పంపించి మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ తీసుకొని ఈ అబ్జర్వ్ అయ్యే అబ్జర్వర్ దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఇంకాస్త ప్రెషన్గా మనకి కనిపిస్తుంది దానిలో ఏమైనా డిఫికల్ ఫ్లాస్ కానీ ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది ఇది దీని యొక్క వర్కింగ్ ఇటువైపు ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ వెళ్తుంది ఏమన్నా టచ్ అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఐ అబ్జర్వ్ అయ్యేలోకి వెళ్తుంది జీ వన్ నుంచి ఇలా వెళ్ళి జీ టూ మీద నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటెడ్ బీము ఏ టూని టచ్ చేసి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ అబ్జర్వర్కి మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ జీ వన్ జీ టూని ఏమంటారు జీ వన్ జీ టూ గ్లాస్ ఒకటి బీమ్ స్ప్లిట్టర్ కింద యూజ్ అవుతుంది జీ వన్ అనేది మనకు స్ప్లిట్ చేసింది కదా రెండోది మాత్రం మన అదర్ ఈస్ కాంపన్సేటివ్ ప్లేట్ సో కాంపన్సేటివ్ ప్లేట్ అంటే ఈ వచ్చిన బీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ ఏ టూ మీదకి డైరెక్ట్ చేయడానికి వాడతాము ఓకే సో ఇప్పుడు రియల్ పిక్చర్ అనమాట ఇది సో రియల్ పిక్చర్లో ఇది లైట్ సోర్స్ సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా ఇవే జీ వన్ జీ టూ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇంది మీదకి వచ్చి ఇటువైపు ఒక బీమ్ వెళ్ళింది ఇటువైపు ఒక బీమ్ వెళ్ళింది ఎక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది ఎక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది సో ఈ రెండు కూడా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఈ జీ వన్ టచ్ చేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం లైట్ సోర్స్ ఏదైతే సారీ ఇక్కడ మనం ఏదైతే కంటితో చూస్తున్నామో ఐ పీస్ దగ్గరికి ఎక్కువ వస్తుంది సో ఇది రియల్ మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఈ మైకల్సన్ ఎంట్రోఫెరోమీటర్ది ఎక్విప్మెంట్ అనమాట ఓకే సో దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ కొంచెం మనం చూసుకుందాం ద టూ బీమ్స్ అప్టైన్ బై యాంప్లిట్యూడ్ డివిజన్స్ ఆర్ సెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అగైన్ అగెన్స్ట్ ప్లేట్ మిర్రర్స్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఒక భీమ్ని రెండు డైరెక్షన్లో స్ప్లిట్ చేస్తుంది దెన్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అలాంగ్ ది సేమ్ రెస్పెక్టివ్ పాత్స్ బీమ్ స్ప్లిట్ టు ది ఫామ్ ఆఫ్ అన్ ఎంట్రోఫెరెన్స్ పాత్ సో రెండు డైరెక్షన్లో వెళ్ళి మళ్ళీ మిర్రర్స్ని స్ట్రైక్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది సేమ్ పాత్లో ద కోర్ ఆప్టికల్ సెటప్ విచ్ ఈస్ లేబుల్డ్ ఇన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ హైలీ పాలిసిడ్ ప్లేట్స్ సో అవి రెండు హైలీ హైలీ పాలిసిడ్ ప్లేట్స్ ఏ వన్ ఏ టూ యాక్టింగ్ యాజ్ ది అబో మెన్షన్ మిర్రర్స్ సో అవి ఆ హైలీ పాలిసిడ్ ప్లేట్స్ ఏ వన్ ఏ టూ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి అండ్ టూ ప్యారల్ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లాస్ అవన్నమాట గ్లాస్ జీ వన్ జీ టూ సో జీ వన్ అనేది బీమ్ స్ప్లెటర్ కింద యూజ్ అవుతుంది జీ టూ అనేది మనకి కాంపల్సేటివ్ ప్లేట్ కింద యూజ్ అవుతుందని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ద లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ నార్మల్లీ ఫ్రమ్ మిర్రర్ ఏ వన్ పాసస్ త్రూ ది జీ వన్ అండ్ రీచెస్ ది ఐ సో మనం అనుకున్నాం కదా జీ వన్ నుంచి వెళ్ళి ఏ వన్ మిర్రర్ని ట్రై స్ట్రైక్ చేసి తిరిగి డైరెక్ట్గా ఐపీఎస్కి వస్తుంది ద లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది మిర్రర్ ఏ టూ పాసస్ బ్యాక్ త్రూ ది జీ టూ ఫర్ ఎ సెకండ్ టైమ్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది డైరెక్ట్గా మళ్ళీ జీ టూకి వెళ్ళి జీ వన్కి వెళ్ళి అప్పుడు అబ్జర్వ్ అయ్యేకి వెళ్తుంది రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ జీ వన్ అండ్ ఇంటూ ది ఐ సో ఇది ఈ మైకల్సన్ ఎంట్రోఫెరోమీటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది సో మిగతా ఈ కొంచెం దీనికన్నా అడ్వాన్స్డ్ సో దా వాటి గురించి కూడా ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాము మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రతి వీడియో కింద మీరు కామెంట్ చేయండి సో మీ కామెంట్స్ లైక్స్ ఎక్కువ ఏ
मन की इंस्टाग्राम अकौंटी सो अंदर रेग्युर् अपडेट्स दूंटाई थैंक यू थैंक यू फर्च